பருவத்தே பயிர் செய் அப்படிங்கறது வார்த்தை எந்தெந்த பருவத்துல எதை பயிர் செய்யணும் இருக்குல்ல வாழ்க்கை முறையும் அந்த மாதிரிதான் ஒரு பருவம் அப்படின்னு அடைஞ்சோனே நமக்கான திசைகளையும் நமக்கான நபர்களையும் அதுவே தேர்ந்தெடுக்கும் இவங்க நமக்கு செட் ஆவாங்கல்ல இவங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குல்ல இவங்களெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது பேசவே முடியாது பான்னு நமக்குள்ளேயே ஒரு ஆராய்ச்சி மணி அடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் ஆக பருவத்தில் நாம் பார்க்கும் காட்சிகளா இருக்கட்டும் மனிதர்களா இருக்கட்டும் இவங்க நமக்காக மட்டும் தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம் அல்லது அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறது மனசுக்குள்ள யதார்த்தமா தோன்றது தானே ஒரு பொண்ணை பாக்குறப்ப அவளை பத்தின சிந்தனைகள்லயும் மூழ்கி இருந்தா அதுவும் கவிதைகளாக பிறந்தா கவிதைகளோடு நான் சகா மழையில் நனைந்த குழந்தையினை தன் முந்தானையால் துடைத்துவிடும் ஒரு தாய் மழையில் நனைந்த குழந்தையினை தன் முந்தானையால் துடைத்துவிடும் ஒரு தாயை மழையில் நனைந்தபடியே பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு தாயில்லா சிறுவனை போல கடற்கரையிலும் பூங்காக்களிலும் இணை இணையாய் அமர்ந்திருக்கும் காதலர்களை பார்த்தபடி இந்த கடற்கரையிலும் பூங்காக்களிலும் இணை இணையாய் அமர்ந்திருக்கும் காதலர்களை பார்த்தபடி தன்னன் தனியே நிற்கிறது உனக்கான என் காதல் நீ எனக்கில்ல என்றாலும் அன்பே நீ எனக்கில்லை என்றாலும் என்னிடம் இருப்பதெல்லாம் நீதான் வேர்கள் அறியாத பூக்களை போல பூத்து கொண்டிருக்கிறது நீ அறியாத என் காதல் வேர்கள் அறியாத பூக்களை போல பூத்து கொண்டிருக்கிறது நீ அறியாத என் காதல் ஆனாலும் பறிக்கப்படாத பூக்கள் உதிர்ந்து மண்ணோடு மண்ணாகி வேறுக்கே உரமாவதைப் போல என் காதலும் உன்னை வந்து சேரும் எப்படியேனும் எல்லோருக்கும் தூக்க வந்த பிறகுதான் கனவு வரும் எல்லோருக்கும் தூக்கம் வந்த பிறகுதான் கனவு வரும் எனக்கோ உன் கனவு வந்த பிறகுதான் தூக்கமே வருகிறது